Lecture 39. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will continue re reviewing language with reference to punctuation. In this lecture, you will learn about the proper use of colons, semicolons, question marks, exclamation marks, apostrophes, quotation marks, hyphens, dashes, parentheses, and brackets. Let's start with colons. Why do we use colons and how will we use them? You will use colons to introduce and emphasize lists, quotations and explanations and certain appositional elements and to express ratios, to separate numbers signifying different nouns such as in separating units of time or elements in a bibliographical citation. You will also use colons to separate titles from subtitles. Let's have a look in detail with examples at all the, all the different categories of colon use and see what exactly I mean by all this. Firstly, I said you will use colons to set off and emphasize lists. The example that I'm going to show you here shows a list and we're going to look at the different ways a colon can be used to set off and emphasize such a list. It says the mar market for photo Voltaic power systems includes the following items, colon, intrusion alarms, flood monitors, calculators and telephone call boxes. As you can see there is a colon and then the list is given within the same paragraph. Or you could have uh, a sentence which says the market for photovoltaic power systems includes the following items, colon and then you list all the things with each element item coming on a separate line. With, uh, with an indentation. Similarly, you could have another um, uh, way of using a colon which could be in a similar way. You could have an introductory sentence, then have a colon and then list the elements with number. Another use of the colon as I mentioned earlier was to set off and emphasize quotations. We are going to have a look at an example on the screen which will highlight this point. The, it says the contract reads colon and then you have the quoted material full stop or as the other example again you, it's, it reads Kulik noted colon and then you have the quoted material. You will place the colons outside the quotation marks and not inside them. So you will have first the colon and then the quoted uh, part begins. You will also use the colon to set off and, uh, and emphasize explanations and appositional elements. As we see on the screen, in designing the tachometer, the team first passed a question, posed a question, colon, and then the question is asked, what operations are needed on the input signal in order to generate the desired output? Here, it is a, a question is being, a hypothetical question is being asked and that is, has been set apart by the colon. Similarly, Another example that you are seeing now says the projects have however been able to measure the effects of caloric restriction on so called biomarkers of aging colon attributes that generally change with age and may help predict the future span of health or life. Now this section after the colon is the uh, explanation of what has been uh, called the biomarkers of aging. Colons are also used to express ratios. Uh, we are going to have a look at some examples which show uh, values expressed in terms of ratio and how a colon is used between them. The ratio of drag torque to bearing friction torque cannot exe exceed 3 is to 1. Now this is expressed in with a colon in between. Also the anti GAP43, anti MAP2 and anti synaptophys in the antibiotics were diluted 1 is to 1000, 1 is to 300, 1 is to 100 respectively. Again, uh, note the colon use in photophosphate in phosphate buffered saline containing 10% bovine serum albumin. Now, as you can see, different uh, there uh, in this example, there are we've shown you different uh, ratios that have been expressed, but all of them have used the colon. Colons are also used to separate units of time, as can be seen from these examples. The main thruster engines ignited at seven colon 05 am EDT or, or you can say 
Thursday, March 16, 03 which means 3, 20, uh, 3 hours, 21 minutes and 44 seconds. We can use the colon to separate uh, citation elements in some documentation styles. Citation elements are uh, those or citations are, are those which when you are talking about where material has been found that you have quoted in your text. Agar aapne apne text ke andar kahin se material padke uska hawala diya hai to uske baare mein phir aap batayenge ki aapka wo material kahan se mila hai kisne likha tha aur isko hum citation kahenge. Ab citation list jab ek hogi ya jab aap citation ko apne text ke andar bhi incorporate karenge to wahan bhi aap colon istemal karenge. For example, as in this uh, as you can see on the screen right now. Here it says, gives the name of the author, E. F. Leon, then it gives the name of an article, uh, in the name of a journal, and then you have 4 colon 151, which means the uh, fourth edition, page 151. Now let's look at the sem second form of punctuation that we will uh, talk about today, which is semicolons. You will use semicolons to join two independent clauses or to separate parts of a sentence that have commas in them. Uh, we previously talked about uh, the use of semicolons to separate uh, fused sentences or run-on sentences or comma splice sentences basically th which means that you will use a semicolon to either join two independent clauses or where if the sentences are choppy or if they have if they suffer from comma splice problems or fused if they are fused sentences then you will use a semicolon to separate them let's have a look at how we can use a colon to join two independent clauses it says in the example that you see on the screen the system has three beam launchers semicolon two are in the two tube combiner and one is in the op receiver here, as you see, there are two independent clauses and you have, have a semicolon between them. You can also use um, semicolons to separate sentence elements with commas. As you can see on the screen in front of you, it says italicize titles of journals, books, newsletters and manuals, semicolon, letters, words, terms and equation symbols, semicolon, foreign words, semicolon and names of specific vessels. As you can see, they are uh, the all the elements in the list have been grouped together by type and the semicolon has been introduced or has been used to separate each type each type of element now coming to the use of question mark we all know that question marks are used to indicate that a question is being asked uh, the question mark is used to uh, end an interrogative sentence an interrogative sentence is a question. So, agar jahan koi sawal pucha ja raha hoga, uske baad ek question mark istemal hoga. For example, have past ever efforts to develop an AIDS vaccine been based on the wrong approach? Now, this is a question, uh, is clearly a question and it ends with a question mark. You will use a question mark to change a declarative or imperative sentence into a question as well. Agar ek uh, sentence hai jo aap ek declaration ho rahi hai ya agar koi sentence hai jo imperative hai order ke form mein hai usko bhi agar aap sawal ke form mein tabdeel karna cha rahe hain tab bhi aap question mark laga denge taaki uski form change ho jaye for example the testing of the, uh, testing of the system was exhaustive ye ek statement hai isse aage question lag gaya to ye sawal ban gaya it's a, dec uh, it's a declarative change to interrogative start production on friday खाली अगर इतनी बात की जाए, start production on Friday तो ये imperative है, लेकिन अगर इसके आगे question mark लग जाए तो ये interrogative हो गया. When a directive or a command is phrased as a question, a question mark is optional. For example, uh, if you are saying, will you please send me a progress report by June 10? It's optional. You can have a question at the end, a question mark at the end, or you can have a full stop at the end because this is a request. Or uh, similarly, you can say, will you speak to the vendor about the networking problems? You don't have to have a question at the end because it's not, it's not directly an interrogative. You will use a question mark also to indicate uncertainty about data. For example, 
The first synthesis was accomplished by Claude Box, 1810 question mark, 1897. This question mark indicates that the writer is not sure about the date of the year of birth of Claude Box. So, they in, uh, inserted a question mark at the end of uh, uh, in front of the birth year to indicate that they are unsure. Do not use a question mark at the end of an indirect question. If the question is not asked directly, if it is an indirect question, then you will not use a question mark at the end of it. Just tarah ke hum is example mein dekhte hain. James asked whether increasing the bandwidth of the network's backbone would significantly increase performance. Ab ye jo sentence hai, ye direct question nahi hai, ye indirectly quote kiya gaya hai, isliye isme question mark ki zarurat nahi hai. Ye statement hai ki James ne ye poochha tha. James agar pooch rahe hote, directly agar aap report na kar rahe hote, lekin directly bataya ja raha hota, to phir यहाँ क्वेश्चन लगता है लेकिन क्योंकि इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है इसलिए यहाँ क्वेश्चन नहीं लगेगा ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं बहुत राइटिंग में ये होता है कि डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो बहुत से स्टूडेंट्स उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन मार्क था ये बिल्कुल गलत है अगर आपने एक चीज़ डायरेक्ट स्पीच में थी एक क्वेश्चन था डायरेक्ट स्पीच में उसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है तो फिर वहाँ से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। We now going to have a look at the use of exclamation points. In technical and scientific writing, use exclamation points only to end warning or caution statements, or as specialized scientific notation. There are not many uses of the exclamation mark in technical and scientific writing. आप सिर्फ exclamation mark तब इस्तेमाल करेंगे जब आप कोई warning दे रहे हैं। किसी से किसी को किसी चीज़ से खबरदार कर रहे हैं कोई कॉशन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या अगर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क का वहाँ इस्तेमाल है किसी ख़ास साइंटिफिक नोटेशन के तौर पे फॉर एनी अदर पर्पस यू विल यूज अ पीरियड फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क टू एंड अ स्टेटमेंट और अ सेंटेंस और अ क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क्स किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर आप वार्निंग दे रहे हैं तो शायद कहीं बिजनेस सिचुएशन में आपने बहुत बड़ा बड़ा वार्निंग लिखा हुआ है उसके बाद अब एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे ताकि पढ़ने वाले की अटेंशन जो है वो उस वार्निंग की तरफ आप ला सकें हेयर इन दी स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू इट सेज वार्निंग विद एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन दी वार्निंग इज गिवन प्लेस दी पावर सप्लाई लैच इन दी लॉक्ड पोजिशन बिफोर प्लगिंग इन द डिवाइस एक्सक्लेमेशन मार्क Failure to lock the power supply latch may result in severe injury. Again, exclamation mark. Now, this use of excessive exclamation marks shows a tone which is uh, which has a bit of panic in it, which is obviously showing warning. So, try to limit the use of exclamation marks. You will only use them when you really mean to warn somebody and you really want to show that there is danger in. Doing something. Another example that you see says caution, and it has an exclamation mark. And then the explanation is, do not continue. If there are any files on the disk you wish to keep, exclamation mark. The format procedure will destroy all files stored on the disk. Now, how will you use exclamation marks as a specialized scientific notation? You will use the exclamation mark as a factorial symbol in mathematical notation. For example, n exclamation mark or five exclamation mark, which represents five by four by three by two by one. You will use the exclamation mark as a phonetic symbol in linguistic representations. For example, if uh, as you see on the uh, screen in front of you, Kung syntax has the exclamation mark uh, before it. What about the use of apostrophes? Apostrophe is a little comma type of symbol that we use uh, specifically between uh, elements of a word or at the end of specific words. But unlike the comma, it does not come; it is not aligned at at the bottom of the words. It is aligned towards the top of the of the letters. You will use apostrophe to form the possessive case of nouns and indefinite pronouns and contractions. Optionally, apostrophes may also be used 
in the plural form of abbreviations and numbers. You will also form the possessive of singular nouns and indefinite pronouns and of pro plural nouns that do not end in s by and adding an apostrophe and then using an s. Let us have a look at some examples which will clarify these points. For example, you will have Einstein's theory where you have Einstein apostrophe s to show that you are talking about the theory of Einstein. Uh, you will say any ones and children's. Chil uh, the singular is child, but you're, since when you, since you're talking about the possessive, uh, the uh, uh, many children possessing something, then you will say children's with an apostrophe s. You will also form the possessive of singular nouns that end in s by adding apostrophe s. Abhi tak to humne un nouns ko dekha jo jinka aakhir mein s khud se nahi aara. सिर्फ हमने पोजेशन शो करने के लिए एस लगाया लेकिन अगर कोई ऐसा नाउन है जिसके आखिर में अपना एस आ रहा हो तब भी आप एपोस्टफी लगा के उस एस के आगे मजीद एक एस लगाएंगे पोजेशन शो करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मॉसिस कॉम्पोजिशन यू विल हैव एम ओ डबल एस एपोस्टफी एस कॉम्पोजिशन टू इंडिकेट दैट यू टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ मॉस और यू विल इफ यू इफ यू सेंग येट्स लेटर्स Then again, the word is ending on s, but you will add an additional s with an apostrophe. You will uh, form the possessive of plural animate nouns that end in s by adding only the apostrophe after the s. Abhi toh humne baat ki thi un nouns ki jinke aakhir mein khud se pehle se s aa raha hai, jo alfaz hi s ke saath khatam hote hain. Lekin agar unki singular version hai. तो फिर हम उसके उस सिंगुलर की पोजेशन दिखाने के लिए एक अपोस्ट्रफी के बाद एस लगाएंगे लेकिन अगर नाउन ऐसा है जो खुद से एस में ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन हम उसको प्लूरल करके उसकी बात कर रहे हैं जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखेंगे कि सुपरवाइज़र और उसका प्लूरल हुआ सुपरवाइज़र्स लेकिन अब हम सुपरवाइज़र्स की पोजेशन दिखाना चाह रहे हैं तो फिर हम खाली एक अपोस्ट्रफी लगाएंगे एक मज़ीद एस आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि एक एडिशनल एस पहले ही ऐड हो चुका है प्लूरल फॉर्म दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल वी विल से सुपरवाइजर्स स्केड्यूल हेयर वी विल नॉट ऐड एन एडिशनल एस आफ्टर सुपरवाइजर्स वी विल ओनली ऐड एन अपोस्टफी सिमिलरली इफ यू से स्पीशीज लोकेशन टू शो द लोकेशन ऑफ स्पीशीज हेयर एज वेल यू हैव ऑलरेडी एडेड एन एस टू शो प्लूरल सो यू विल नॉट नॉट एड एन एडिशनल एस टू शो पोजेशन आप सिर्फ अपोस्टफी लगा देंगे पहले वाले एस के साथ ट्राई टू फॉर्म द पोजेसिव ऑफ इन एनिमेट नाउन्स बाई यूजिंग द प्रपोजिशन ऑफ अभी तक तो हमने बात की एनिमेट नाउन्स की जो चीज़ें जिनको हम जिनमें जान होती है अगर हम इन एनिमेट चीज़ों की बात कर रहे हैं और उनकी पोजेशन दिखा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपोस्टफी के बगैर उनकी पोजेशन दिखाई जाए ऑफ का इस्तेमाल करके फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेंग Microchips composition, you will say the composition of microchips. Also, instead of saying the planets position, uh, you will say position of the planets. Optionally, use the apostrophe to form the plural of acronyms and numbers. Acronyms वो चीज़ें जिनके हम जो हम किसी चीज़ की abbreviation करके और उनको कुछ लेटर्स के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं या अगर हमने नंबर्स का प्लूरल फॉर्म करना है या एक्रोनिम्स का प्लूरल फॉर्म करना है तो फिर हम अपोस्ट्रफी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जो जिस तरह भी आप करें आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंट रहें लेट्स हैव अ लुक एट हाउ द अपोस्ट्रफी कैन बी यूज विद एक्रोनिम्स एंड विद नंबर्स एंड वी विल ऑल्सो सी हाउ द प्लूरल्स ऑफ एक्रोनिम्स एंड नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस विदाउट द अपोस्ट्रफी एज वेल जबकि हम सिंगुलर को नॉर्मली प्लूरल बनाने के लिए अपोस्टफी लगा के एस नहीं इस्तेमाल करते हम खाली एस लगाते हैं लेकिन हम नंबर्स के साथ या एक्रोनिम्स के साथ को अगर हमने प्लूरल फॉर्म दिखाना हो तो हम अपोस्टफी लगा सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लगाएं ये ऑप्शनल है जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे कि आर ई एम अपोस्टफी एस भी लिख सकते हैं और आर ई एम और फिर स्मॉल एस भी लिख सकते हैं 
چونکہ آر ای ایم جو کے ایبریویشن ہے ایکرونیم ہے وہ کیپٹل لیٹرز میں ہے اس لیے آگے ایس بغیر اپوسٹفی کے بھی لگ جائے تو بالکل ٹھیک ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ سے ہے ان کو پلورل کیا گیا اسی طرح نمبرز میں بے شک اپوسٹفی لگائیں پلورل بنانے کے لیے ان کو نمبرز کو یا نہ لگائیں فار ایگزامپل تھری ایٹ سکسز اپوسٹفی ایس کے ساتھ یا تھری ایٹ سکسز بغیر اپوسٹفی کے ساتھ لیکن جگر آپ اسمال لیٹرز استعمال کر رہے ہیں اور ان اسمال لیٹرز کا آپ پلورل دکھانا چاہ رہے ہیں تو پھر اپوسٹفی ایس ہمیشہ لگے گا کیونکہ اگر آپ اسمال لیٹر میں ساتھ ہی ایس لگا دیں گے تو وہ یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ ان لیٹرز کا حصہ ہے یا یہ ان لیٹرز کو پلورل کر رہا ہے جیسے کہ ہم اگر ہم کہیں ایکس اور ہم ایک سے زیادہ ایکس کی بات کریں تو ہم نے کہنا ہو ایکس از تو پھر ہم اپوسٹفی لگا کے ایس استعمال کریں گے کیونکہ ورنہ ایکس اور ایس ساتھ ساتھ آ جائیں گے اور یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایک وہ ایک ہی ورڈ ہے یا یہ ایکس کا پلورل ہے یو ول آلسو یوز دی اپوسٹفی ٹو فارم اسٹینڈرڈ کنسٹرکشنز آف سرٹن ورڈز فار ایگزامپل انسٹیڈ آف سینگ اٹ از یو کین سے اٹس اینڈ یو ول یوز دی اپوسٹفی ود بفور دی ایس سملرلی انسٹیڈ آف سینگ وی ول یو کین سے ویل اینڈ یو ول ہیو ڈبلیو ای اپوسٹفی ڈبل ایل so these are some of the ways in which you can use the apostrophe and you need to, the key thing that you need to be clear about when you're using the apostrophe s is that generally you will not have the apostrophe when you're adding the s only to make a word plural you will use the apostrophe s to show possession but you can use it to make letters plural or to make numbers and abbreviations plural Now, what about quotation marks? We normally use quotation marks when you are, we are uh, quoting something. Unless the documentation style you are following specifies that you should not use quotation marks, you will use them. If you are using the documentation style, you will not use quotation marks. You will not use quotation marks. You will not use quotation marks. But generally, as a rule, آپ کوئی بھی کوٹڈ مٹیریل کے لیے کوٹیشن مارکس استعمال کریں گے اور یہ کچھ چند چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کوٹیشن مارکس ضرور استعمال کریں گے نمبر ون ٹو انکلوز دی نیمز آف آرٹیکلس شارٹ رپورٹس اینڈ ادر بریو ڈاکیومنٹس سائٹیڈ ان یور ٹیکسٹ اور ٹو انڈیکیٹ ڈائریکٹ کوٹیشنز آف اسپیچ اور ایکسپٹس فرام ادر ڈاکیومنٹس یہ دو چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کوٹیشن مارکس استعمال کریں گے پہلی اگر آپ اپنے ٹیکسٹ میں یا اپنے ڈاکیومنٹ میں کسی اور کسی اور ٹیکسٹ کا کسی اور ڈاکیومنٹ کا کسی کتاب کا آرٹیکل کا یا شارٹ رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کو آپ کوٹیشن مارکس میں ان کا نام لکھیں گے یا اگر آپ کسی کی ڈائریکٹ کوٹیشن یا کسی اور ڈاکیومنٹ میں سے ایکسر اپ نکال کے ایک حصہ انفارمیشن کا نکال کے ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کر رہے ہیں تب آپ اس کو کوٹیشن مارکس میں کوٹ کریں گے کچھ چند قوانین ہیں کوٹیشن مارکس استعمال کرنے کے یو ول ناٹ پٹ کوٹیشن مارکس اراؤنڈ کوٹیشن ان بلاک فارم دیٹ از اف دا کوٹیشن از انڈینٹیڈ ٹو سیٹ اٹ آف فرام دا مین ٹیکسٹ یو ول ناٹ یوز کوٹیشن مارکس کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ کوٹیشن جو ہوتی ہیں وہ ٹیکسٹ کے اندر ہی پیراگراف کے اندر ہی انکارپوریٹ کی گئی ہوتی ہیں تب تو آپ کوٹیشن مارکس استعمال کریں گے لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو کوٹیشن ہوتی ہے وہ پیراگراف سے ہٹ کے لکھی جاتی ہے انڈینٹ کر کے لکھی جاتی ہے اگر انڈینٹیشن ہوگی کوٹیشن کی تو پھر آپ کو کوٹیشن مارکس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے وہ جو انڈینٹیشن ہے وہ ہی دکھا رہی ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کیے گئے ہیں آلسو ٹرائی ٹو اوائڈ یوزنگ کوٹیشن مارکس فار ایمفسز بہت بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے اس کو کوٹیشن مارکس کے اندر رکھتے لکھ دیتے ہیں یہ یہ کوشش کریں کہ آپ نہ کریں ایمفسز جو آپ نے دینا ہے وہ آپ اپنی لینگویج کے تھرو ایمفسز دیں نہ کہ کوٹیشن مارکس کے تھرو ٹائپ رٹن ٹیکسٹ میں بہت بار لوگ آئٹیلکس میں ٹیکسٹ کو کر کے کوٹیٹ اس پہ ایمفسز کر دیتے ہیں کوٹیشن مارکس سے گریز کریں اس انسٹنس میں کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ورڈز ہیں کسی کے جو ہم نے دوسرا ذکر کیا کوٹیشن مارکس کے استعمال کا وہ تھا ٹو انکلوز دی نیمز آف آرٹیکلز شارٹ رپورٹس اینڈ ادر بریو ڈاکیومنٹس لیٹس ہیو اے لک ایٹ سم ایگزامپلس 
Firstly, when we are using quotation marks to enclose the names of articles, short reports and other brief documents within our text, this is how we will uh, use quotation marks. Here in your example it says the source of the design information is the 1982 article quotation marks boundary layer development on turbine airfoil suction surfaces comma quotation marks end which appeared in the journal of engineering for power. Uh, similarly, to if you are going to be using quotation marks to indicate direct quotation of speech or excerpts from other documents, then you will use them as such. As Voorhees has stated, comma, quotation marks start after the comma, simple adjustment of the control gate voltages V A and V B enables us to realize any phase between 0 and P relative to the state phase Q, full stop quotation marks end. اس میں آپ دیکھئے کہ آپ کا full stop quotation marks کے اندر ہے لیکن جو initial comma ہے stated کے بعد وہ quotation marks سے پہلے ہے let's have a look at some rules of other punctuation with relevance to quotation marks you will place periods of full stops and commas inside quotation marks uh, and you will place semicolons and colons outside Unless you have a comma which is setting apart the introductory element, just like we have seen as Voorhees stated comma, wo comma to bahar hoga, lekin uske baad jo bhi commas ya full stops aayenge, wo quotation marks ke andar honge. Agar koi semicolons or colons hai, to wo phir quotation marks ke bahar aayenge. Or phir agla part quotation ka dobara quotation marks ke andar se shuru hoga. Koi agar explanation ho rahi hai uske baad. Question marks and exclamation marks go inside the quotation marks if they are part of the quoted material and they are outside the quotation, uh, quotation marks if they are not part of the quoted material. Agar to jo aap material quote kar rahe hain, uske andar original mein quotation mark hai ya exclamation hai ya sawal poochha ja raha hai ya exclaim ke kiya ja raha hai, to phir to aap wo uh, marks lagayenge. Varna unko aap agar aap apna emphasis de rahe hain, aap apni taraf se sawal pooch rahe hain, originally wo sawal ke taur pe nahi hain, to phir aap bahar, quotation marks ke bahar question mark lagayenge. Let's have a look at some, some examples. Lightman, Lightman begins a survey of the development of cosmological theories by posing questions such as, has the universe existed forever? Question mark, quotation marks closed. Ab, uh, یہاں اس سینٹنس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لائٹمن نے اس قسم کے questions پوز کیے ہیں اور لائٹمن کا question دیا جا رہا ہے جو کہ quotation marks میں ہے اور اس لئے کیونکہ وہ question لائٹمن کا ہے as he asked it اس لئے وہ question mark جو ہے وہ quotation marks کے اندر ہوگا اس کے برعکس دوسرا example دیکھتے ہیں what did Oppenheimer mean when after the first atomic explosion he said we thought of the legend of Prometheus quotation marks end question mark یہاں آپ دیکھیں کہ question mark جو ہے وہ quotation mark کے باہر ہے یہ اس لئے ہے کیونکہ Oppenheimer کا سوال نہیں ہے جو quote کیا جا رہا ہے سوال آپ کا ہے Oppenheimer کی statement آپ quote کر رہے ہیں لیکن جو لکھنے والے ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں for a quotation uh, within a quotation you will use single quotation marks unless the main quotation is in block form if the main quotation is in block form use double quotation marks for the quotation within it. اگر ہم نے دیکھا ہے کہ quotation marks دو طرح کے ہوتے ہیں single quotation marks بھی ہوتے ہیں double بھی ہوتے ہیں اور عام استعمال میں یہ آپ نے بہت نوٹ کیا ہوگا اب کیا طریقہ ہے یہ پتا چلے کہ single quotation marks کہاں استعمال کرنے ہیں اور double کہاں استعمال کرنے ہیں the general rule is that if when you are quoting something as an original quotation تو آپ اس کو double quotation marks میں کریں گے لیکن اگر اس quotation کے اندر مزید ایک quotation ہے تو اس دوسری quotation کو آپ single quotes میں کریں گے لیکن اگر indented form میں آپ کی quotation ہے کہ ایک paragraph سے ہٹ کے block form میں لکھی گئی ہے quotation تو پھر آپ اس کے اندر double quotation marks استعمال کریں گے کیونکہ پہلے باہر اس میں quotation marks استعمال نہیں کیے گئے indentation کی گئی ہے تو تب آپ double کر سکتے ہیں لیکن اگر پہلے سے double marks استعمال کیے گئے ہیں تو پھر آپ single marks استعمال کریں گے let's have a look at an example Rimmer notes that Bohr double quotation 
uh, scolded his distinguished colleagues uh, finally in Einstein's own terms, single quotation marks, God does not throw dice nor is it our business to prescribe to God how he should run the world. Full stop, single quotation marks khatam honge aur phir double quotation marks khatam honge. Ab isme aap pehli jo quotation hai jo double quotation marks mein hai wo rimmer ki hai aur phir single quotation marks mein Einstein ki quotation hai jo God se shuru, ke laf se shuru hoti hai. Let's have a look at the use of hyphens. You will use hyphens to link the following certain prefixes, suffixes, letters and numbers with nouns, compound nouns, compound modifiers, spelled out numbers. You will also use uh, hyphens for the following purposes to clarify the meaning of certain words, to divide words, to express to or through between two letters or numbers and for specialized scientific notation. Now in typewritten documents you will use a single hyphen and that represents the typographical n dash, a dash that is the width of the letter n. Conventions for using hyphens differ from discipline to discipline. When you are in doubt, check whether to hyphenate a word um, or not and you, you will check through the appropriate style guide. अब जो हमने पहले अभी हाँ मैंने आपको हाइफेंस के कुछ फंक्शंस लिस्ट किए उनको देखते हैं और कुछ एग्जाम एग्जांपल्स भी देखते हैं। I said that you will use a hyphen to link certain prefixes, suffixes, letters and numbers with nouns. You will use hyphens to connect a certain prefixes to nouns. In most scientific and technical styles, the following prefixes are usually followed by a hyphen. You can see these prefixes on your screen. These are all, x, half, quasi, self and hex. Ye sare jo hain, ye prefixes hain, ye words se pehle words attach kiya jate hain, un words ko mazid koi additional meaning dene ke liye aur jub aap ye prefixes lagayenge words ke saath, to in prefixes ke baad hamesha dash aayega aur phir word jo hai, main word wo aayega. However, scientific and technical writing styles omit the hyphen between most prefixes, especially prefixes that are not words themselves. Bohat se, ab jab aap scientific or technical writing karte hain, to phir bohat jag aapne dekha, aap dekhenge ke prefixes or main words ke darmiyan hyphen jo hai, wo nahi lagta. Like, aur ye khas udhar hai, jahaan jo prefixes hain, wo khud koi proper loves na ho. Jis tarah humne dekha, all to alag se bhi ek loves hai. Lekin agar जो प्रीफिक्स है वो अलग से एक कंप्लीट लव्स ना हो तो फिर वो मेन लव्स का हिस्सा ही बना के लिख दिया जाता है उसमें हाइफन नहीं दिया जाता। We're going to have a look at a list of prefixes that normally are not followed by a hyphen, and this list is adapted from the scientific style and format by the Council of Biology Editors. अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये ज़्यादातर लव्स वो हैं जो के खुद अपने अपने आप के अंद कंप्लीट अल्फाज हैं और कुछ इनमें से हैं जो नहीं भी हैं लेकिन इनके बाद हाइफन नहीं लगता। अगर किसी लव्स के साथ एक प्रीफिक्स लगाया जाए और उससे वो होमोग्राफ बन जाए, यानी एक ऐसा लव्स बन जाए जिसके एक से ज़्यादा मतलब हों, तो फिर आप हाइफन लगाएं क्लारिटी के लिए। For example, if you have the word multiply and it can be used in two different meanings, one could be uh, to uh, multiply as in the mathematical sense and the other could be multi dash ply where you are talking about something with more than one ply. Just then aap hum tissues dekhte hain, to hum kehte hain two ply tissues ya three ply tissues ya multi ply tissues. To uh, phir aap hyphen lagayenge to clarify which meaning you are taking. If you are taking it in the second meaning then uh, which has uh, more than one ply then you will add a hyphen. Similarly, you can have recover as one word or re hyphen cover as two words and use that as a hyphenated word to show a completely different meaning which means to cover something again. Uh, also you will use hyphens to connect numbers or letters used as prefixes to a noun. Just ke T 
सेल आप कहेंगे तो आप टी डैश सेल कहेंगे क्योंकि आप लेटर एक लगाया है एक नाउन का प्रीफिक्स के नाउन के प्रीफिक्स के तौर पे या आप टेन सिलेंडर कहेंगे तो एक नंबर आपने लगाया है सिलेंडर के नाउन के साथ तो वहां भी आप उसको हाइफनेट करके कहेंगे यू विल यूज अ हाइफन टू कनेक्ट एनी प्रीफिक्स टू अ कैपिटलाइज नाउन जैसे कि पोस्ट न्यूटोनियन यूनिवर्स जो नाउन है वो कैपिटलाइज्ड है कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और उससे पहले आपने प्रीफिक्स लगाया है तो फिर आप हाइफन लगा के उसको उससे अलग करेंगे या अगर आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल एक्स सोवियत साइंटिस्ट तो फिर क्योंकि सोवियत जो है वो कैपिटलाइज्ड नाउन है तो उससे पहले आपने प्रीफिक्स लगाया तो आप हाइफन लगाएंगे इन मोस्ट केसेज डू नॉट प्लेस अ हाइफन बिफोर अ सफिक्स अभी तक तो हमने प्रीफिक्सिस की बात की जो अल्फाज से पहले अल्फाज लगते हैं अब देखते हैं सफिक्स को जो अल्फाज के बाद एडिशनल अल्फाज लगाए जाते हैं उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज करने के लिए या एड करने के लिए जनरली आप सफिक्स से पहले हाइफन नहीं लगाएंगे इन मोस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाइल्स हाउ एवर दे आर सम सफिक्स विच डू हैव अ हाइफन बिफोर दैम और वो हैं जैसे कि आप देख रहे हैं सफिक्स लाइक डेजिग्नेट इलेक्ट टाइप इन तीनों के से पहले आप हाइफन लगाएंगे फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट डेजिग्नेट या प्रेसिडेंट इलेक्ट तो फिर आप हाइफन लगा के ये कहेंगे यू विल आल्सो यूज द हाइफन टू लिंक कंपाउंड नाउन्स स्पेशली व्हेन द लैक ऑफ अ हाइफन वुड चेंज द मीनिंग ऑफ द टर्म अगर आपके कंपाउंड नाउन्स हैं दो नाउन्स को मिला के एक लफ्ज़ बनाया जा रहा है या दो अल्फाज को मिला के एक लफ्ज़ बनाया जा रहा है तो फिर आप कंपाउंड नाउन इस्तेमाल करेंगे ख़ास तौर पर तब जब आपको लगे कि हाइफन लगाए बगैर अगर हम ये दोनों अल्फाज को ज्वाइन कर रहे हैं तो मीनिंग कुछ फ़र्क हो रहा है जैसे कि लाइट या हाइफन के साथ कुछ और मतलब है और लाइट ईयर हाइफन के बगैर आप कहें तो कुछ और मतलब है द फर्स्ट लाइट ईयर विद हाइफन इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट नॉट ऑफ टाइम द सेकेंड लाइट ईयर विदाउट हाइफन मे इंडिकेट दर दैट इज नॉट हैवी और अयर दैट इज लाइट यू विल ऑल्सो यूज हाइफन्स टू लिंक कंपाउंड मॉडिफायर्स टू प्रोमोट क्लैरिटी एंड टू प्रिवेंट एम्बिगटी लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जाम्पल्स लेजर लेजर अलाइनमेंट प्रोसेस ये कंपाउंड मॉडिफायर और इसके साथ नाउन है ये आप हाइफन के साथ ज्वाइन करेंगे आफ्टर द टू ट्यूब कम्बाइनर ये भी टू ट्यूब जो है इनको आप हाइफन के साथ कंबाइन करेंगे वायर ग्रिड अपर्चर कैप विच मीन्स बेसिकली अपर्चर कैप फॉर अ वायर ग्रिड कंपाउंड मॉडिफायर है इसलिए आपने उसको हाइफन के साथ ज्वाइन किया वायर ग्रिड अपर्चर कैप यहाँ ग्रिड और अपर्चर के दरमियान आपने हाइफन लगाया है जो कि दिखा रहे हैं कि आप यू टॉकिंग अबाउट अ वायर कैप फॉर अ ग्रिड अपर्चर और अगर आप या आप वायर और ग्रिड के दरमियान इस हाइफन लगा के कैसे कहेंगे वायर ग्रिड लेवल एडजस्टमेंट या वायर ग्रिड लेवल एडजस्टमेंट दोनों में डिपेंड करता है आप हाइफन कहाँ लगाएं उस हिसाब से मीनिंग चेंज होगा इसी तरह आप हैवी वाटर कैविटी कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ कैविटी फॉर हैवी वाटर और अगर आप हैवी वाटर कैविटी कहेंगे बगैर हाइफन के तो ये इम्प्लाई करता है एक एक वाटर कैविटी है जो भारी है You will also use hyphens to link spelled out numbers uh, from 21 through 99 and spelled out fractions, as you can see on the screen. Or you can use hyphens to divide words. In general, however, you would be advised to avoid dividing words. कोशिश करें कि आप अल्फाज को कम से कम divide करें. However, use hyphens to split words at the end of a line to prevent large spaces between words in a justified text and noticeably uneven margins in unjustified text uh, the following guidelines for dividing words are adapted from the chicago manual of style and the nasa style guide and the council of uh, biology editors manual you will divide words between syllables if you are unsure of the syllabification consult a standard dictionary फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक लफ्स को डिवाइड करना ही है तो फिर आप सिलेबस के दरमियान हाइफन्स डालेंगे जैसे कम प्यू टर यू विल डिवाइड बिटवीन द कंपाउंड पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड एज लाइट ईयर यू विल डिवाइड आफ्टर प्रीफिक्स और बिफोर अ सफिक्स 
intra system hypertension maintain ability divide a word after any two letter syllable within a word but do not divide a word before a final two letter ending also do not divide a word in which the part beginning on the next line will appear to be a separate word agar aapko lage ki aap ek word ko divide kar rahe hain aur wo baaki hissa ek aur line pe aa raha hai to usko agar to jo agli line pe hissa aa raha hai wo aisa lage ki wo alag se ek loves a complete loves lag raha hai to phir koshish kare ki us word ko na divide kiya jaye also do not divide the last word of a paragraph or page you will use hyphens also to stand for to or through between letters and numbers especially in bibliographies and reference lists however when a number letter or date is preceded by the word from use the letter to instead of a hyphen example hum dekhte hain ki kis tarah uh, hyphen yahan istemal hota hai aap keh sakte hain pages 25 hyphen 63 sections 15.2 hyphen 15.8 ya 1901 टिल नाइनटीन इलेवन अगर आपने कहना हो तो तब भी आप हाइफन इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपने पहले फ्रॉम इस्तेमाल किया हुआ है तो फिर आप हाइफन नहीं करेंगे फिर आप उसके साथ टू का ही लफ्स इस्तेमाल करेंगे फ्राम नाइनटीन ओ वन टू नाइनटीन इलेवन दी हाइफन ऑल्सो हैज सम स्पेशलाइज यूजेज यू कैन यूज अफन इन सर्कमस्टांसिस वे यू नीड टू रिप्रजेंट सिंगल बॉन्ड्स इन केमिकल फॉर्मूले एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन और between the spelled out names of uh, chemical elements and the mass number of this specific specific isotope for example carbon hyphen 14 or to show the uh, or between sequence of amino acids sometimes we also use suspended hyphens if all unit modifiers in a series end with the same term the term does not have to be repeated each time agar ek um, अगर एक सीरीज़ में मॉडिफाइज आपने इस्तेमाल किए हैं और सब सब जो है वो एक ही लफ्स के साथ ख़त्म हो रहे हैं तो उस लफ्स को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है आप वहाँ हाइफन इस्तेमाल कर सकते हैं यू मे सस्पेंड द हाइफन्स एंड यूज़ द मॉडिफाइड टर्म ओनली एट द एंड ऑफ द सीरीज़ एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये क्लैरिफाई होगी बात एग्जाम्पल में लिखा है द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर इक्वेजन हैव ऑल बीन सॉल्व अब जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि हाइफन के बाद जो लव्स हैं ऑर्डर वो तीनों एलिमेंट्स में रिपीट हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इसी चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं द फर्स्ट हाइफन सेकंड हाइफन एंड थर्ड ऑर्डर इक्वेशंस हैव ऑल बीन सॉल्व ना समथिंग सिमिलर टू हाइफन इज द डैश यू विल यूज डैश स्पेरिंगली टू इंडिकेट अब्रप्ट शिफ्ट इन थाट एंड टू सेट ऑफ और एम्फोसाइज appositional or parenthetical elements or interjections now coming to parentheses you will use parentheses to enclose qualifying detail that is of secondary importance to the main idea use parentheses sparingly uh, within sentences since commas often do a better job aap com jo aapki secondary information hai usko commas mein khasa behtar aap show kar sakte hain koshish kijiye ki parentheses mein secondary information na include ki jaye unless commas mein include karne mein dushwari ho rahi ho parentheses can also be used to enclose one or more uh, entire sentences that add relevant but not essential detail to the main discussion let's have a look at some examples where parentheses have been used to show secondary information now something similar to parentheses is brackets the uh, purpose is slightly different and they look slightly different as well whereas parentheses are curved brackets are angular you will use brackets to set off an explanatory reference your own comments or corrections within the material you are quoting use uh, un- unless the documentation style you are following specifies otherwise use the latin term sic in brackets to indicate that material in the quotation is incorrect aapko khud likhne ki zarurat nahi hai ki material incorrect hai aap sic likh denge brackets ke andar तो वो ये शो करेगा कि जो मटेरियल लिखा है गया है वो इनकरेक्ट है या आप उससे अग्री नहीं कर रहे यू विल यूज ब्रैकेट्स टू इंक्लोज पेरेंथेटिकल मटेरियल दैट इज विद इन मटेरियल ऑलरेडी इन पेरेंथेसिस अगर आपका कुछ मटेरियल पेरेंथेसिस के अंदर है और उसके अंदर फिर आपने कोई और मजीद पेरेंथेटिकल इन्फॉर्मेशन देनी है तो फिर आप ब्रैकेट्स में देंगे यू विल ऑल्सो यूज ब्रैकेट्स टू इंडिकेट द आइसोटोप 
of a specific chemical. In this lecture, we have looked at different forms of punctuation and how they can be used uh, within our writing. We have looked specifically at colons, semicolons, question marks, exclamation marks, apostrophes, quotation marks, hyphens, dashes, parentheses and brackets. With this, we come to the end of our lecture on punctuation. Until next time, Allah Hafiz.